こんにちはフットボールレディオの松です、えー、今回はですねイングランドプレミアリーグのリバプールの来シーズン 2023-2024 シーズンへ向けた補強と放出そして来シーズンへの期待値についてお話をしていこうかなと思っておりますのでぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思いますえでは早速始めていきたいなと思いますえまずは直近の挙手報道についてお話をしていきますえまずリバプールからすでに対談が決まっている選手について紹介しておきますまずは 2022-2023 シーズンに加入したばかりのファビオ・カルバーリョえフラムから彼を獲得していたんですけれどもえライプツヒにレンタル移籍することが確定いたしましたそしてシーズン終盤戦に、えー、対談セレモニーが行われた3名ナビケイタブレーメンに移籍しましたし、えー、ジェームス・ミルナーもブライトンに移籍することが決定しております、えー、オクスレード・チェンバレーに関しては現状行き先は不明と言われておりますので、えー、まだ確定はないんですけれども彼も対談が決まっております、えー、そしてリバプールでの出場機会恵まれなかったんですけれどもユベントスから加入していたアルトゥールもですねえー、ユベントスに戻ってていくことを確定しております、えー、そしてレンタル組そして若手の選手もですね、まあ、一部、まあ、報道によると、まあ、対談すると言われてるんですけれども、えー、例えばカルビン・ラムジー、まあ、彼もですね、まあ、加入したばかりの選手なんですけれども、まあ、レンタルもしくはローンで移籍する可能性が高いと言われておりますしナサニエル・フィリップス、まあ、彼もですね、まあ、対談する方向になっていると。まあ、基本的にはレンタルもしくはローンでまあ対談することが濃厚だと言われております、えー、そして逆に加入がすでに決まっている選手がブライトンのアレクシス・マクアリスターをえー獲得しております、えー、そして直近の報道によりますと非常にえ信憑性も高くてまあ有名なファブリツオ・ロマーノ氏もですねえツイートしておりますけれどもえ RB ライプツヒに所属しておりますえドミニク・ショボスライ彼の獲得も推し進めていると、まあ、時間の問題と言われておりますしリバプールもですねショボスライに必要な金額を支払う準備はできているようですしある程度交渉の方もまとまっているみたいですので、まあ、私松がラジオ収録している時点ではもう残りメディカルチェックと、まあ、書類関係の処理のみが残りあるという形ですので、まあ、このラジオが投稿されている頃にはもう確定しているかもしれません。えー、そして過去にもね、えー、ラジオ投稿で、えー、お話しさせていただいたんですけれども、えー、ケプラン・テラム、えー、彼もですね、えー、加入する方向に、えー、進んでいるのではないかなと、まあ、現状、大きなメディアから報道はされていないんですけれども、えー、今、アンダー2 1のユーロが行われているのかな、まあ、確かそういった状況もあって、ケプランがそこに選ばれてるんで、まあ、そこが落ち着いてから、具体的な交渉が行われ始めて、まあ、獲得も決めていくというふうに言われておりますので、まあ、彼は少し時間かかるかもしれないですけれども、まあ、彼を選んでいく、まあ、彼を獲得する方向で、まあ、進んでいるみたいだと。ですので、マヌコネね、ボルシア・メーヘングラド・バッハリに、まあ、所属している彼は、まあ、現状、セカンドチョイスになっているのかなというふうに思います。ですので、リバプールが長らく考えていた、リバプールのサポーターの方々も長らく思っていた中盤の刷新が行われるということですね。もちろん中盤に限らず、まあ、センターバックだったり、まあ、右サイドバックだったり、まあ、そのあたりにまあ補強もね、えー、少し必要なのかなと個人的には思うところももちろんあるんですけれども、まあ、あの年齢を重ねてまあ衰えも出ていた、えー、中盤のえファビーニョだったり、えー、ヘンダーソンだったり、まあ、チアゴだったり、まあ、こういったところのまあ衰えをちゃんと補っていく、まあ、世代交代していけるようなタレントをちゃんと取っていく。でなおかつまあナビケイタ、チェンバレン、ミルナーが出ていってるんで、まあ、スカットが薄くなっているっていうところもちゃんと補っていってるっていうところは、まあ、相当期待値も高いですし、まあ、リバプールのまあ幹部、まあ、フロンド陣も含めた補強の動きっていうのもすごく巧みで、えー、素早く正確で、えー、素晴らしいの一言だと思います、えー、ではそういったことを踏まえてですね、まあ、来シーズンのスカットを考えていきながらちょっとお話をしていきたいなと思うんですけれどもえー、まずリバプールの来シーズン、まあ、ゴールキーパーから、ね、お話ししていきますけれども、まあ、形は4 3 3ですね、リバプールは、えー。ゴールキーパーに関してはアリソン、えー、そしてアドリアンがですね契約延長しましたね、ちょっと僕びっくりしました、あの契約満了でそのまま対談していくかなと、えー、正直思ってまして、あのケレハーがいるんですよね、リバプールには
なので、まあ、アリソンが絶対的であることは間違いないんですけれども、まあ、ケレハーもですねセカンドとしては本当に十分ですので、まあ、3枚のゴールキーパーを抱えるっていうのは、まあ、ちょっと贅沢ですし、まあ、正直、セカンドですらあまり出番がないので、まあ、サードとなってくると余計ね、まあ、出番がないとでアドリアに関しては現状もうサードになってると思うんですね年齢的にも。ですので、まあ、契約延長することはないのかなと思ってたんですけどまあ、アドリアンもそれを受け入れてなおかつリバプールもオファーを出していると。ということはピッチ外の部分で相当アドリアンが、まあ、チームの雰囲気を良くしていたりとか、まあ、味方選手の相談に乗っていたりとかやっぱりクロップも、まあ、信頼を置けるような、まあ、行動をとっていたんだろうなとだからこそ契約延長のオファーをしていると思うし、まあ、アドリアンとしてもリバプールというクラブの、まあ、環境だったり。まあ、クロップとの、まあ、関係性だったりチームメイトとの関係性だったり、まあ、過ごしやすいとかね、まあ、そういう好、まあ、印象みたいなものがたくさんあってね間違いなく受け入れてますからやっぱりどんな選手であったとしても試合に出たいって思うのは当然なので、えー、こういった形でサードの立場を受け入れてまで契約延長するっていうことはやっぱりリバプールっていうクラブは特別で相当選手からすると環境のいい場所なんだろうなと。もうそれだけね想像するだけでもねリバプールのサポーターの方々は嬉しいと思いますけどね僕もやっぱり羨ましいしそういうクラブやっぱ強いですからね、うんはい、ですので、まあ、ゴールキーパーに関しては全く問題がないと、えー、そしてフォーバックですね、えーまあ、アレクサンダー・アーノルドが右に入りましてセンターバックはまあコーナーテッド・ファンダイクで左はまあロバートソンという形になって、まあ、控えになってくると、えー、現状マティップ、えー、ジョー・ゴメスそして、えーまあ、ツミカス、まあ、この辺りかなとでアレクサンダー・アーノルドの控えのところが、まあ、一応ジョー・ゴメスを右サイドバックに、まあ、起用して、まあ、やっていくっていうこともできるんですけど、まあ、ちょっと層は薄いですよね、まあ、あのマティプに関しては、ね、衰えも出てきてしまってますし、まあ、怪我も増えてきたりしているので、まあ、残り契約1年残ってるんですけど、まあ、売却するのではないかなと言われてますまあ、イタリア方面から声がかかっているみたいですので、まあ、ある程度話もまとまるかもしれないですし、まあ、金額次第ではリバプールも売却に、ねえー、乗り出すだろうというところで、まあ、本当に万全の状態だったら、ね、マティプ本当にすごい選手なんですけど、まあ、現状、ねえー、厳しくなってきておりまして、まあ、対談することも考えなければならないとでジョー・コメスに関しても、まあ、リバプール契約延長、ねえー、去年だったかなしたと思うんですけどまあ、正直なぜね、まあ、契約延長したんだろうと、まあ、僕は思ってたんですけどやっぱり今シーズン2223シーズンの、まあ、前半戦のパフォーマンス相当悪かったし、まあ、シーズン通しても、まあ、ある程度活躍はできるんですけどやっぱりこう主力を脅かすような活躍っていうのは基本的にあまり期待はできないですし、まあ、控えとしてはま,あまずまずっていう感じなんですけど、まあ、年俸もある程度払ってるしっていうことを考えるとちょっとコストパフォーマンスどうなのかなっていうところは、まあ、正直気になる選手であると。で、積みかすに関しては、まあ、ロバートソンもね、まあ、ある程度年齢も重ねて衰えも出てきている中で、ちゃんとね、控えの立場を受け入れて、ちゃんと活躍もしてたと思うので、ある程度。ですので、彼はまあ問題ないと思うんですけど、まあ、そういうふうにちょっと考えていくと、まあ、やっぱり右サイドバックの控えのところと、まあ、センターバック、マティプ・ジョー・ゴメスっていうところも、ちょっとどうなるかわからない。まあ、絶大な信頼はさすがに置けないっていう風になってくるとちょっとセンターバックはやっぱ取らないとダメだろうなとで中盤に関してはもう今回ねもうサムネにもボーンって3人乗せてますけど、まあ、彼ら3人が来るとねもうすごいですから、まあ、現状、まあ、ショボスライと、えー、ファビーニョマクアリスターの3センターでここにまあヘンダーソンだったり、まあ、チアゴだったり、えー、あとはえー、バイチティッチだったりとか、えー、カーティス・ジョーンズだったりとか、まあ、ハーベー・エリオットだったり、まあ、この辺りが絡んでくると、まあ、エリオットに関してはね、まあ、サラーの控えっていうところも、まあ、受け入れながらっていうことになるかと思いますけれどもまあこのスカットはすごいですねこの中盤のスカットはすごく楽しみですねまああのショボスライに関してはあのリバプールとサポーターの方々がライプツヒをどれだけね見られていたかわからないですしまあ、ザルツブルグ時代のプレーっていうのをどれだけね、まあ、ご覧になられていたのかはちょっとわからないけれども人それぞれ変わるところなんで僕はあのバイエルンをね、まあ、普段、まあ、応援させていただいていますのでブンデスリーガーはやっぱりよく見させていただくんですねでバイエルンが何年前だったかな
、ザルスブルグと試合を行ったんですよ、チャンピオンズリーグのグループステージで、確かね。ベスト16だったかな。ちょっとどっちだったかあやふやなんですけどベスト16かグループステージのどっかで、まあ、ザルツブルクと同じグループに入ったんですけどその時にまだショボスライが、えー、ザルツブルクに所属していたんですよでその頃からですねもうバイエルン戦でも素晴らしくてパフォーマンス一つ一つがキックも正確だしミドルシュートも素晴らしいものを蹴れるしねこの選手間違いなく出てくるだろうと、まあ、思ってたんですよで個人的にもあのーバイエルンちょっと取ってほしいなって思ってたぐらいの選手だったんですよねでもやっぱりバイエルンに関してはね、まあ、ミュラーがまだまだ絶対的な存在だったし、まあ、当時はまあコウチーニョとかハメスとかもいたかな確かいたと思うんですけど、まあ、ある程度人数も抱えてたんで、まあ、ちょっと厳しいかなっていうところもあって最終的には決まらなかったんですけど、まあ、その後、まあ、同じレッドブル経由で、えー、ライプツヒにまあ移籍しまして、まあ、当然だなと思ったんですけどステップアップするのはもう誰しもが思ってたことだと思うので,でライプツヒに加入してからもねもう上下のアップダウンも本当にすごいしハードワークできるしで球際もね本当にもうそんなにね、まあ、身長はまあ,ある程度高くて線もまあ何て言うんだろうすごくごついっていうわけではないんだけどもう本当に粘り強く対応するし一つ一つのプレーがねもう本当にすごくアグレッシブなんですよもう戦う選手なんですよねまさに。なので私バイエルン応援してるんですけどやっぱそういう選手好きだしそういう選手がやっぱりチームにいると雰囲気変わるじゃないですかでリバプールもそういった選手をやっぱり好むじゃないですかなので今回獲得するってある程度噂出た時にあやっぱり来たかと思いましたし、まあ、いずれね、まあ、絶対どっかに行くわっていうのは、まあ、誰しもがね特にブンデスリーガーを普段から見られている方はもう誰しもがね思っていたことだと思うんですけどまあ、今回、まあ、リバプールに行くことがほぼ濃厚となってて、まあ、このラジオが投稿される頃には決まってるかもしれないですけど、本当にね、期待値を持って待っていてほしいなと思えるぐらいの選手です、本当にあの。ちょっと時間はかかるかもしれません、やっぱりプレミアリーグの強度だったり、スピード感とか、やっぱり環境だったりね、少し時間はかかるかもしれないけれども、まあ、ファビーニョとかもそうでしたけれども、クロップはね、ちゃんと時間を与えてくれる監督じゃないですか。ちゃんとその選手のことを考えて、今は出番を与えてないけれども、ちゃんと言葉を用いてね、納得させて、徐々にプレミアリーグにフィットさせて、起用していくっていうこともできるね、本当にこう人情味のある監督ですので、まあ、そこはね、全然あの心配してないし、リバプールのサポーターの方々もその辺はね、絶対快く、え広くね、受け入れてくださる方が多分たくさんいらっしゃると思うんで、まあ、そこまで心配はしてないんですけど、あの本当に。素晴らしい選手本当にねミドルシュートに関してはね素晴らしいです本当にもうリバプールの得点数っていうのもおのずと増えていくんじゃないかなと思うしね本当にもう大好きな選手の一人ですはい、えー、そしてマクアリスターもね、まあ、獲得はすでに決めてますけれども、まあ、彼がねちょっとこう間で受けたりテンポ作っていったりショートパスつないでいきながら左右ね散らしていったりっていう役割を、まあ、担っていくことになると思うんですよねなので、まあ、ショボスライがちょっとこうトップ下気味というかね、まあ、そういった役割を、まあ、担ったりとかあとはまあワントップのポジションに、まあ、ガクポが入ったりすると、まあ、彼とやっぱり間で受けたりとか降りてきてね、まあ、起点作るのもうまいし左右に流れてもすごくうまいじゃないですかなのでまあ彼が空けたスペースの,その背後のところに飛び出していくっていう役割も、まあ、ショボスライめちゃくちゃできるんで、まあ、関係性っていうところ、まあ、特徴の噛み合わせっていうのもすごくいいでしょうから、まあ、本当にいい選手の獲得もすでに決めてんなーっていう感じですよね。でさらにまあここにまあケプランがまた入ってくるっていうことになったらねちょっともうほんとすごすぎますよっていうね上下アップダウンできて球際強くてボールもキープできて運べてっていうタイプですからねやっぱり今相当ねボール運べるタレントが重宝されている時代ですから、まあ、リバプールもそこに着手して。えー、フィジカル的にもねプレミアリーグで戦える強度を提供できる若い素材っていうのを、まあ、狙いに行くっていうところでね、まあ、ケプランもしくはね、えー、マヌコネっていうところだったと思うんですけどまあ本当にすごいですね本当にもう抜け目ないですねあのヨーロッパリーグに、あのー、行ってしまうっていうことがね、まあ、一つ懸念点としてどうしてもまああるかもしれないですけどリバプールクラスのクラブになると。まあ、だとしてもね、もう本当にもう、期待値をね
もう持たざるを得ないような補強をしてるなと、ね、思ってしまいますね。はい、もうライバルとかね対戦相手からすると本当にねもう怖いというかもう正直一番苦手意識があるクラブなんでリバプールに関しては、まあ、昨シーズンね、あのー、マンチェスター・ユナイテッドホームでは勝ってアウェーではもうボロ負けしてるんでもう7点取られたかな確かもうボッコボコにやられたんですよアンフィールドでなのでね、あのーまあ、もちろんそれはまあリバプールに限らずシティとかにもやられてるんだけれどもでも個人的にやっぱりこうリバプールが持ってくる情熱というか雰囲気ってやっぱりどこのね対戦相手も言うと思うしどこのクラブのサポーターの方も言うと思うけどやっぱこう異質じゃないですかでそこで戦える選手たちじゃないですかこの人たちってでなおかつ戦えて技術もあってみたいな選手がね来シーズンはより揃うわけじゃないですかもう本当にもうねもう怖いという言葉しか出ないですねもう対戦相手からするとねでまあ、そこにまたね、若手の、まあ、バイチェティッチだったり、まあ、あの控えとしてヘンダーソン、チアゴが入ったり、カーティスが入ったりとかね、まあ、エリオットとかも絡んできたりっていうことなんで、はい、怖いの一言です。はいえー、そして3トップですね、えーまあ、サラ、ディアス、ガクポがまあ軸となって、まあ、エリオットが控え、右の控え、でジョタとニネスがまあワントップと左をちょっとね、まあ、入れ替えていきながら、ちょっとまた起用されていく。まあ、ニネスがね、来シーズンちょっとどれだけ、ね、あのワントップのポジションで出れるかっていうところも、ね、注目ポイントかなと思うし、まあ、ディアスが、ね、帰ってきたことはもうすごく大きいと思うので、まあ、ディアスと、まあ、ガクポも左で使えるしねこの辺はもうクロップの腕の見せどころですね,ねこれだけやっぱりタレント揃ってると、ね、もう取る必要なんて全くないですからね。はい、ですのでまあ、あの今回ね、まああの、マクアリスターと、そしてもうショボスライと,、えー、と、ケプラントラム、えー、この3枚の中盤がね、ある程度加入したことを想定にマスカット組んで話してるんですけど、まあ、中盤から前線にかけては補強間違いなく必要ないと、でゴールキーパーに関しても補強は絶対必要ないと、ですでにお金はある程度使ってるんで、残りの資金っていうのはね、そんなにもう100億も多分残ってないと思うんですけど、まあ、ある程度残された資金の中で、まあ、次の補強に出なければならないっていうところなんですけどまあ先ほども紹介した通りやっぱり最終ラインねちょっとやっぱり手こ入れはしないとダメだと思うんですよあのー、まあコナテはね、まあ、安定してきてますけれどもやっぱりファンダイクは年々ちょっと衰え出てきてますやっぱりもう32歳33歳まあそれぐらいの年齢にまあなってきてあの絶対的な対人能力とかっていうのも少しずつちょっとこうね衰えが見えてきてるかなというふうに、まあ、思うんですよねなのでまあ現状ねファンダイクがファーストチョイスであることは間違いないしその能力に疑いは持ってないんですけど、まあ、いずれそこも変えていかなければならないしなおかつまあセンターバックの控えに関しては、まあ、マティップとかね、まあ、で対談していくことも想定すると、まあ、ジョーゴメスは残ったとしてもさすがにやっぱ1枚は取らなければならないので。まあ、お金をやっぱりね、作らないとダメだし、ちゃんと的確な補強をしなければならないと。じゃあ、あ誰を取るんだっていうところなんですけど、まあ、過去にもね、センターバックとか最終ラインに関しては話はしたかなと思うんですけど、まあ、重ねてね、まあ、今回またお話はさせていただくんですけど、まあ、一応、えー、マティップが対談したことを想定すると、えー、ジョー・ゴメスが残ってね、ジョー・ゴメスが残って、マティップが対談する場合になると、まあ、1枚センターバック補強するだけでいいと思うんで、個人的にですけれども、左利きのセンターバックは取るべきじゃないかなと。今、リバプールの最終ライン、ほとんど右利きなんですよね。というか、全員右利きなんですよね。まあ、左のサイドバックのロバートソン、ツミカスは例外ですよ。例外ですけど、ファンダイクも右利きなんで、まあ、彼はキーホーで何でもできるから左で使われてるんだけど、でもやっぱり左利きのセンターバックが1枚いるだけでも全然変わると思うんで、まあ、例えばですよ。まあ、例えばですけど、まあ、あのウルブスのマックス・キルマンとかあとはボルスブルクのミッキー・ファンデフェンとかあとはリオンのカステロ・イルケバとか、えー、フェイエノールとのダビド・ハンツコ、まあ、この辺りをターゲットにしてもいいのかなと、まあ、残りの資金によって誰取れる取れないっていうのはあるでしょうし特にマックス・キルマンなんかは、まあ、イングランド人なんで、まあ、ホームグローンもあってプレミアリーグ国内での移籍になるんでちょっと高くなってしまうんで。まあ、手は出すのはちょっと厳しいかもしれないけど、まあ、彼以外になってくると、まあ、ファンデフェンもね、今シーズンボルスブルグで、えー、活躍しておりましたし、まあ、リュケバもね、対人も強くて左もすごいね、フィード蹴れるし
ハンツコに関しても相当アグレッシブな、ね、攻撃性能を持ったセンターバックですから、えー、彼らを取るっていうのもすごくいいと思うしまあ左利きじゃなくてもう右でもいいよっていう形なんだったら、まあ、そこで器用さをちゃんと発揮できるようなタイプ、えー、例えば右利きなんだけど左のセンターバックを任されてるようなタレント、まあ、例えばバイエルのデリフトとか、まあ、バイエルのデリフト絶対出さないけど、まあ、デリフトとか、えー、あとはローマのイバネスとかあとはそうですねあゴンサロイナシオもう僕ねもう何度もね、この選手名前ねいろんなラジオで出してるんですけど間違いなくステップアップします本当に器用ですからこの選手素晴らしい選手ですだ彼とかを、まあ、取りに行くとか、まあ、ゴンサロイナシを取ったらほぼ解決するけどね右も左も真ん中もどこも全部できますからねこの人なんで、まあ、彼とかね取るのもありかなと思いますけどねうんでまあジョー・ゴメスがねまあ、売却もしくは対談、まあ、立場だいぶ弱なってると思うんですよ、やっぱ契約延長勝ち取って、まあ、そこでホッとしたのか、シーズン通して、ちょっとパフォーマンスそこまで良くなかったんで、ですので、クロップとしても、絶大な信頼はさすがに置けてないと思うんですよ、もうあくまで控え、なので、例えばまあ彼を売却、まあ、ある程度現金化できたっていうことを考えたりとか、まあ、そういったオファーが届いたってなったら、もしかしたら喜んで売却するかもしれないんですね。まあ、あくまで予想ですよ。まあ、だとしても、まああのー、そういうね、右サイドバックとセンターバックをこなせるユーティリティ性を持ってる、まあ、素材を見つけてこなければならないので、えー、バイエルのペンジャミン・パバールとか、あとは、アーセナルからね、取れたらいいんですけど、富安選手とか、あとは、えっ、ー、とね、フェイエノールトの、えー、ルトス・ハレル・ヘルトライダー、ね、彼もいいと思うし、あとはね、ちょっと見てみたいなって思うのはフランクフルトのヤキッチあの右サイドバックの選手なんですけどあの、まあ、センターバックも、まあ、任せられるかちょっと分かんないんですけど、まあ、センターバックで起用されたこと多分あんまないと思うんで3バックの右とかだったら多分できると思うんでいいかなと思うんですけど、まあ、本当にね頑張り屋さんなんですよこの選手こう何度も何度もチャレンジしていくしもう一つの守備でちょっと抜かれたなっていう瞬間でも,もうすぐに立ち上がってもうすぐに戻っていくもうプレスバックとかも早いですからなんかリバプールに合いそうな気がするんですよねなんでちょっと見てみたい個人的にはねちょっとねはいまあクロップもねもしかしたらねもともとブンデスでやってた監督ですから当然見てるでしょうからね、えー、ある程度もしかしたらねリストに入れてくれていたりするのかなと思ったりはするんですけどまあ、やっぱりアレクサンダー・アーノルドがやっぱりこう中に入ってね中盤のところで戦っていくっていうオプションが間違いなく来シーズン使えるじゃないですかでその分やっぱり得点数とかアシスト数っていうのも彼おのずと増えてくると思うんですけどやっぱりこうリバプールいくら攻撃的なチームとはいえどやっぱりこう最後は守りきっていこうとか、まあ、例えば1点差のね、まあ、僅差の中で、まあ、上位勢の戦いの中で残り例えば5分10分とかなってきた時に、まあ、ちょっとこうリスク管理してアレクサンダー・アーノルドを変えてこうちょっと守備的な選手入れるってなった時にそこにちょっとジョー・ゴメスを使うってことになるとやっぱり背後のリスクとかちょっと怖いんでジョー・ゴメスではなくてヤキッチを使ってまあ対人のところとかまあそのチャレンジ精神とかリスク管理のところとかまあ本当にこうチームのために体を張って戦える選手なのでえいいんじゃないかなとも思えるしまあ控えっていう立場を受け入れてくれるかは正直わからないんだけど。でもいい補強になるのかなって思ったりはしますけどね。うんあとはまあそうですね、まあ、ジョー・ゴメスをセンターバック系のキャラとして考えて右のセンターバックの控えを取りに行くってなるんだったら、まあ、それこそ同じくフランクフルトのツタとかね取りに行くのは面白いなって思うしあとはフライブルグのギンターとかね今シーズン良かったですからねギンター。まあ、彼も取りに行くのもいいと思うし。あとはベルとかねそういった選手を取りに行っても面白いかなって思ったりはしますね、うんまあ、ちょっとブンデス勢の選手ばっかり言ってますけどねこの辺りも取りに行ってほしいなと思いますね、まあ、お金もそんなにかからないでしょうし、まあ、ベルはある程度年齢も重ねてますからね、まあ、ちょっと控えっていうところを受け入れてもらってっていうことにはなりますけどやっぱりプレミアリーグから取るってなるとめちゃくちゃお金かかるじゃないですか
もうそこはやっぱ避けるべきだと思うしさすがにその予算はもう残ってないはずなんで確かしょぼすらい結構かかるでしょなんか細かな条項かなんかあって多少こう金額が変わったりするかもしれないっていう形で現時点では報じられてるんでまあ確定金額ではないと思うんですけどなんか私が見た感じだと110億円ぐらいの金額がかかるみたいな7000万ユーロだったかないうふうに言われて。言われてたんですよね言われてたというか、まあ、書いてあったかが正しいんですけど、まあ、見たんで、まあ、彼で100億を超えるでマクアリスタで670使ってるでケプラーも取るってなると、まあ、プラス4050かかるっていうことになるともうそこで200ぐらい使ってるでそこにまあ売却していく選手たちでうまくお金を作って取るっていうことになるんでやっぱりお金はないはずなんで安くていい選手。で対談希望をある程度示していたりとかステップアップ望んでくれてたりとか、えー、そのクラブでの立ち位置がちょっと危ういような選手いい選手なんですけど監督がうまく使えていなかったりとかするような選手まあいますよねそういった、ね、選手ってやっぱりヨーロッパのレベルって確かにすごくレベルが高いと思うんですけどでもやっぱり監督ってピンキリで本当に優秀な監督って一握りだと思うんですよねなのでね、まあ、そういった監督に指導されたいって思う選手も当然いるでしょうからね、まあ、あのどうしても今サウジアラビアが、ね、入ってきてお金で持っていかれることが多いので、まあ、できるだけ、ね、ヨーロッパでとどまって我々の目の届くところで、ね、プレーしてほしい選手もいっぱい、ね、サウジアラビア行っちゃいましたけれども、まあ、できるだけ引き止めてほしいというところもあって、ねまあ、こういった話もしてるんですけど、まあ、とにかく、えー、優秀で安くていい選手、まあ、取れたらいいですね。まあ、あくまで希望ですけどね。はい、ということで、まあ、以上になるんですけれども、まあ、リバプールに関してはもう何度も言いますけど、まあ、中盤、まあ、相当刷新されましたし、えー、来シーズン、本当に期待値、相当高いです。なので、まあ、不安と言われているのは多分最終ラインのところだけだと思うんですけれども、まあ、そこをさらなる資金を投じて補強するのか、えー、そこを補強せずに、まあ、マティプもう1年ちょっと頑張ってもらって、まあ、ジョー・ゴメスとマティプ、まあ、こうなってファンダイクで回していくっていうことでやっていくのかでは、まあ、最終ラインやっぱりね、まああのー、ゴールマウスを守る守護神の一歩手前のね、えー、壁とならなければならない、まあ、選手ですから、まあ、相当ねいい選手が揃っていなければ基本的には難しいし基本的にサッカーはね、えー、皆さんもご存知だと思うけれども最終ラインの選手が一番ボール持つことがやっぱ多いですから、まあ、ここのクオリティがねえー、高ければ高いほどやっぱチームの総合力は上がっていくし、えー、低ければ低いほどチームのパフォーマンスも当然落ちていくっていう、まあ、本当にね、えー、現れやすいポジションなので、まあ、ちょっとね頑張らなければならないお金をちょっと投じなければならないっていうふうに、まあ、思うかもしれないんですけど、まあ、それは当然ねあの FSG がやっぱり近年プレミアリーグはマネーゲームになってるんでちょっとその辺でね厳しいっていうところがあるんで難しいかもしれないんですけどでもやっぱり。限られた資金の中で、えー、チャンピオンズリーグの舞台を逃したとしてもこれだけのやっぱり資金を投じられるのはやっぱりリバプールというクラブがやっぱり世界的にも人気が高くて知名度も高くてそして近年ちゃんとした結果を安定して出してきていたっていうことの表れだと思うので間違いなく来シーズンプレミアリーグそしてチャンピオンズリーグの出場権を獲得するための戦いっていうところを、えー、間違いなく、えー、提供してくるし、えー、マンチェスターシティアーセナルえー、そしてバンチェスターユナイトのニューカッスルだったりね、まあ、スパーズだったり、えー、チェルシーだったり、まあ、ブライトンとかね、まあ、いろんなチームいますけれども、まあ、間違いなくね、えー、そこを倒すだけの力は持ってますし、あのー、難敵がまた再び、まあ、戻ってきたなという感じですので、まあ、期待値を持ってね、来シーズン見ていければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、以上でございます、えー。本当に最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。え本当に、まあ、このラジオが投稿している頃にまあしょぼすらいの獲得が決まっていればいいですねはいちょっとねあのー、僕はマンチェスターユナイテッドのサポーターなんでリバプールのユニフォームを買うことはねあまりこう許されないって言ったらあれですけどちょっとねあのー、ファンの心情としてはちょっと難しいところもあるんであれですけどちょっとね欲しいなって思っちゃいますねはいまあその話はまあいいですけどまあとにかくねあのーこれからもね、いろんなラジオ投稿させてもらうんでよろしくお願いします。はい、えー、では最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram やってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。